Mirat ve tefikalarıyla Türkiye'nin hayrına olacak görüş ve düşüncelerimizden kesinlikle vazgeçmeyiz. Televizyon ekranlarına yuvalanan özel görevli MHP düşmanlarını ne dedikleri, neyi teklif ettikleri, nasıl bir yöntem ve reçete sundukları belli olmayan cahil ve küstah yorumcu müsveddelerini bilhassa Halk TV başta olmak üzere MHP'ye saldırı ortamı açan, taltif ve teşvik eden medya organlarını ve özellikle medya patronlarını tek tek not aldığımızı yerli ve zamanı geldiğinde de bunların burunlarından fitil fitil getireceğimizi kalabalıkta yapılan itibar suikastlarının tenhada özürünün kabul edilmeyeceğini muhataplarına duyurmak istiyorum. Akılsız, ahlaksız ve asılsız konuşanların, sahibinin sesini aktaranların, bu sensi tertibe çanak tutanların, sporsan, sponsor olanların, maaş bağlayanların alınlarını karşılar, kirli yakalarına da yapışırız. Türk-Kürt kardeşliğini kemikleştirip, Türkiye yüzyılını gerçeğe dönüştürmek için sabırla mücadele ediyorken, etnik bölücülüğün ve terör örgütünün hain emellerine kucak açan ve destek olan namertleri Türk milleti affetmeyecektir. Terör çıkmaz sokaktır. Terör insanlığın ortak düşmanıdır. Terörle hiçbir yere varılamaz. Kürt kardeşlerimizin terörle, terör örgütüyle ne ilgisi ne de işi söz konusudur. Türkiye Cumhuriyeti hepimizin devletidir. Türk milleti hepimizin şanı, şerefi, mensubiyet cevheridir. Yeterince çile çekildi, yeterince acı yaşandı. Silah seçenek değil, kucaklayıcı siyaset hedefimizdir. Yoksulluk kader değil, zenginlik hedefimizdir. İşsizlik talih değil, istihdam hedefimizdir. Yıkmak değil, yatırım ve üretim hedefimizdir. Karamsarlıkları paylaşmak yerine umutlarımızın şafağında buluşalım. Asgari ücretle çalışanlarımızdan, emeklilerimize, memurlarımızdan, çiftçilerimize, esnaflarımızdan, işçilerimize, iş adamlarımızdan, dar ve orta gelirli insanlarımıza varıncaya kadar ekmeğini büyüten, Büyüdükçe güçlenen, tasasız bir hayatın temelini kuran süper güç Türkiye'ye ulaşalım. Dışımız yanarken, dünya savaşı tartışılırken, içimizi barış ve kardeşlik seferberliğiyle çekiştirip kalemizi güçlendirmemiz herkesin milli ve manevi vecibesidir. Aynı zamanda ortak yararımızadır. Irak'ın Doğak kentinde, Düzenlenen 5. Orta Doğu Barış ve Güvenlik Forumunda Sayın Ahmet Davutoğlu'nun yaptığı konuşma bizi son derece rahatsız etmiştir. Sayın Davutoğlu'nun o talihsiz sözleri şu şekildedir. Türkiye'de Türkler ile Kürtler ve diğer topluluklar arasında tam eşitlik sağlanacak ve Türkiye ile Kürdistan arasında mükemmel bir ilişki kurulacaktır. Sayın Davutoğlu... Başbakanlık görevi üstlenmiş bir akademisyen olarak bu iddia ve ifadelerini hiçbir ahlaki ve nesler karşılığı olmadığı gibi baştan aya sakat ve sorunludur. <gülüyor> Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundaki öncelik eşitliği verilmiştir. Çünkü ikinci meşhuriyetin özgürlüğü esas alan sistemsel bütünlüğü tutmamış, bundan ders çıkaran Cumhuriyet dönemi eşitlik ilkesine hukuk devletinin ana kolunu yapmıştır. Bugüne kadar milletimizin hiçbir ferdi eşitsizliğe maruz kalmamıştır. Türk demokrasisi fırsat eşitliğini her zaman korumuş ve öne almıştır. Ayrıca Kürdistan diye bir yer de yoktur. Bu ağız 
Sipariş almış bir ağızdır ve son derece sakıncalıdır. Pişmiş aşağı su katmak için kapı önünde bekleyen kifayetsiz müsterişlere itibar etmek sizin yolumuzda kararlı adımlarla yürüyeceğiz. Fakat muhalefetteki akort bozluğu, bozukluğu, çatlak sesler, uyumsuz ve uygunsuz değerlendirmeler ne yazık ki çoğalmaktadır. CHP Genel Başkanı'nın DEM Partili ortaklarıyla katıldığı Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı 13. Olağan Genel Kurulu'nda mezhep ayrımcılığını kışkırtması, Alevi Sünni kutuplaşmasına hizmet etmesi aymazlıktır, art niyetliliktir, nimet bilmezliktir. Üstelik utanmadan, sıkılmadan, yüzü kızarmadan, şuur kepeklerini indirmiş halde rejimi değiştirmekten bahsetmiştir. Özgür Bey, rejimi yani cumhuriyeti değiştirmeyi nasıl başaracaksın? Darbeyle mi yol alacaksın? İsyan mı çıkaracaksın? Dış güçlerden yardım mı dileneceksin? Söyle bize Türkiye Cumhuriyeti'nin 101 yıllık rejimini nasıl ve hangi yürük, yürekle tasfiye edeceksin? Cumhuriyet Halk Partisi'nin demlenmesi başını döndür, döndürmüş. Siyasi iradesini hurdaya çıkarmıştır. 22 yıllık bir iktidarı sürekli eleştirip bu 22 yıl içinde niye iktidar olamadığını analiz edemeyen Millet iradesini kazanamayan 3-5 belediye başkanının hukuken haklı gerekçelerle görevlerinden geçici olarak uzaklaştırılmasını yanlış yorumlayan, mahalli yönetimlerle merkezi yönetimi birbirine karıştıran Cumhuriyet Halk Partisi iflah olmaz derecede çarpık ve hastalıklıdır. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda İçişleri Bakanı'nın önüne geçip, antidemokratik ve fajizem müdahalelerle girişini engellemeye kalkışan çakar almaz CHP'nin güdümlü milletvekilleridir. Kılıç çekip korsan yemin eden bazı teğmenler üzerinden Türk silahlı kuvvetlerini siyasi tartışmaların içine çekmeye yeltenen Aziz Atatürk'ü slogan da hatırlayıp eser ve emanetlerini çiğneyen bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Alenen disiplinsizlik yapan teğmenleri savundukları kadar terörle mücadeleyi savunmayan, tezkerelere hayır diyen bugünkü garabet Cumhuriyet Halk Partisi. Camiyi bilmeyen, cemevini bilmeyen, Alevi ve Sunni arasında hendek husumet kazısını yapmak için çırpınan, etnik ve mezhep provokasyonu cinayetine teşne olan bugünkü işbirlikçi Cumhuriyet Halk Partisi'dir. <gülüyor> Kıbrıs'ta Rum görüşlerine binaen federasyon tezini savunup mavi vatana masal diyen köksüzlerin ve kimles kimliksizlerin çatı örgütü bugünkü gayrimilli Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Terör örgütü yandaşlarını partiye doldurup Esenyurt ve Ovacık'ta görüldüğü üzere sonradan görevdeki bazı belediye başkanlarının geçici olarak görevden uzaklaştırılmasını halkın cezalandırılmasına o, a, a, cezalandırılması olarak açıklayan dem, demlenerek ayağa düşmüş bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Hep dedim yine diyorum bu Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir halt olmaz. Bu Cumhuriyet Halk Partisi ile uğraşacak parlak bir gelecekten bahsetmek de akıl ve vicdan ölçüleriyle bağdaşmaz, bağdaşamaz. Mahkemeye giderler, kendilerini müdafaa yerine iftiralarla bel bağlayıp kameralar eşliğinde şov yaparlar. İstanbul sulara kalmışken, altında kalmışken belediye başkanı tam da malum bir mahkeme günü soluğu Almanya'da alır. Saraçhane Rövaşı'nın Ankara'da icrası amacıyla Almanya'ya kaçan ve Türkiye'yi yabancılara şikayet edenlerin Aziz Atatürk'ün mirasına sadakat göstermelerini söylemek için şahide gerek yoktur. Çünkü her şey ortadadır. Siyaset isportacılarının maskesi düşmüş, israf ve ihanet de şifre olmuştur. Muhterem arkadaşlarım, Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı 
85 milyon Türk vatandaşını aynı ve eşit gören bir kardeşlik bilincine bu bayrak benim, bu vatan benim, bu millete mensubiyetten şeref duyarım diyen her vatan evladına değer veren bir birikime yoksula umut, yolsuzluğa duvar